Si tu te souviens de la batterie Power Queen que je t'ai présentée il y a de ça quelques vidéos, ici je vais te prouver que même sur une petite batterie de 300 watts comme cela, il y a moyen de l'alimenter et de la recharger au moyen d'une batterie entre guillemets standard, une batterie normale LifePo 4. Donc ici on se situe avec la batterie 12V 8-50A de la marque Power Queen en LifePo 4 et de la batterie qu'ils ont également, la batterie 300 w Je te mettrai en lien la, la fiche pour aller voir la vidéo si cela t'intéresse. Et donc nous avons le câble, comme je t'ai déjà expliqué, euh, un câble pince qu'on branche sur la borne négative et sur la borne positive. Et que nous avons au bout de ce câble une fiche allume-cigare femelle. Et dans cette fiche allume-cigare femelle, nous allons brancher la prise allume-cigare mâle de la batterie ici dans son port de recharge avec ce câble-ci. Donc nous branchons euh, l'allume-cigare dans la prise allume-cigare femelle qui vient de ce câble-ci. Voici. Et nous allons brancher dans l'alimentation la, la, euh, générale de la batterie. Donc dans ce cas-ci, pour cette batterie-ci, c'est ce câble-ci. Et nous voyons qu'elle s'allume et qu'elle commence à recharger. Elle recharge à une vitesse de 36-37 watts parce que cette batterie-ci demande un maximum de cette puissance-là par ce type de recharge. Si tu as une batterie plus grosse, évidemment, cela fonctionnera autrement. Mais on peut voir que même avec une peu Bien que c'est une petite batterie, avec une batterie de 50A, qui est quand même de 600, 640 watts, nous pouvons recharger cette petite batterie-ci également et on voit que ça fonctionne. Donc tout simplement, brancher sur l'autre batterie au moyen de ce type de prise-ci, je te mettrai tout ça en description si tu es intéressé. J'ai déjà fait quelques vidéos explicatives à ce sujet et je t'invite à aller les voir. Lorsque tu reçois la batterie Power Queen 50A, elle se situe dans cette caisse-ci et tu vois, elle est toute fermée, il n'y a pas de coup dedans, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, elle est en bon état. Donc si tu la reçois et qu'il y a un coup ou qu'elle est ouverte d'un côté, alors tu contactes le support. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture. Et comme ça, tu verras exactement ce que tu as dans la, dans la boîte lorsque tu commandes une batterie Power Queen. Donc, on l'ouvre de tous les côtés. Voilà. Lorsqu'on ouvre la batterie, enfin la caisse avec la batterie à l'intérieur, nous avons un manuel. Un manuel dans une pochette en plastique avec toute une explication que nous verrons ensuite. Nous avons ici un petit sachet avec deux vis à l'intérieur et alors les capuchons pour mettre sur les bornes positives et négatives de la batterie. Ensuite nous avons un mousse de protection. Ah, il y a un truc euh, décollez-moi ici. A mon avis il a été mal collé et il devait être collé ici pour cacher les vis. Regardons quand même s'il y a un ici. Non, il y a... Et en dessous nous avons bien sûr la batterie. La batterie qui est dans un plastique, qui est dans un plastique. Et voilà. Donc dans la boîte, il n'y a plus rien d'autre, mis à part le plastique de la, de la batterie et le mousse de protection qui se situe dans le fond de la caisse. 12 volts 8, 50 ampères, ce qui nous donne une batterie de 640 Wh. Dans le, donc dans le sachet en plastique, la farde en plastique qui contient le manuel, euh, c'est une fameuse euh, pochette en plastique, hein, tu peux la réutiliser pour autre chose si tu en as besoin. Euh, tu as tout ceci, donc euh, ici nous avons un mode d'emploi en anglais et nous avons un deuxième mode d'emploi en allemand. Il y a une fiche de Quick Start Grid, euh, donc tu vois une, une fiche de démarrage rapide. Elle est, elle est en anglais et en allemand. Donc euh, ils disent bien, bon, de lire le, le manuel, de porter des gants. Euh, la capacité quand on la reçoit doit être de 
comprise entre 30 et 50 et quand elle est chargée à fond, évidemment, elle est à 100 Donc on vérifiera ensemble si elle est bien comprise entre 30 et 50 Lorsque l'on la branche à un chargeur, il faut bien éviter que le plus et le moins ne se touchent, comme sur toute batterie, bien sûr, ou si on fait un court-circuit. Et alors, bien mettre de la bande isolante sur les cosses éventuelles qu'on brancherait sur les bornes de la batterie afin d'avoir un, un système bien isolé et qui ne risque pas d'avoir des interférences négatives et positives. Donc il précise encore bien ici de brancher, bien brancher le plus avec le plus, le moins avec le moins, et ne pas les inverser. Ils disent bien de ne pas brancher ensemble des différentes chimies de batterie. Même on dirait aussi ne pas mélanger différentes marques ensemble. C'est une lithium fer phosphate. Ne pas la mélanger avec une batterie au gel et au plomb, cela ne fonctionnera pas et tu pourras euh, endommager les deux batteries. Et ils donnent des exemples de ce que la batterie peut alimenter. Mais ils disent bien de vérifier juste avant ce que la batterie pourrait alimenter dans ces, par exemple, ces exemples-ci, être sûr qu'elle supporterait bien la charge. Par exemple, elle peut alimenter une télé 200 watts pendant 6 heures, mais elle ne peut pas alimenter longtemps, par exemple, un four ou ceci, si tu as la, 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 comment, les appareils indispensables pour convertir en 220 télé branchés dessus, étant donné que, par exemple, un, café, une machine, un frigo, voilà, un, café, un frigo de 1200 watts, elle ne pourra le supporter que forcément une demi-heure puisqu'elle a une, une puissance de, 800, de 680 watts. Ils disent bien de ne pas la retourner, toujours la laisser à l'endroit, de la recharger tous les trois mois. Et la recharge doit être faite idéalement entre 10 et 35 degrés. Ne pas la démonter bien sûr. De toute façon, si tu la démontes et que tu l'as achetée, tu perds ta garantie. Et toujours garder la batterie loin du feu et ne jamais la jeter dans l'eau ou ne jamais jeter de l'eau sur la batterie. Et tu as également une feuille avec différents autocollants, bon, qui sont bien sympathiques, hein, des autocollants Power Queen, que tu peux mettre où tu veux, sur la batterie, ou tout ce que tu as, ou tout ce sur quoi tu as envie de mettre ces autocollants-là. Lorsque nous mettons la batterie sur la balance pour voir son poids, nous constatons qu'elle pèse 5 kg et 700 grammes. Et maintenant, pour brancher les petites vis sur les bornes négatives et positives, nous procédons de la sorte. La première chose à faire est à enlever les petits plastiques sur la borne positive et la borne négative. Ce sont des plastiques qui se retrouvent comme ceci. Bon, tu peux les garder si jamais une fois tu enlèves les, les vis de la batterie. Et ensuite, tu as deux vis comme ceci avec des petites rondelles pour mettre sur les bornes. Une bien sûr sur la négative et une sur la positive. Tu as les deux capuchons pour mettre sur les deux bornes. Voilà, et cela se présente comme ceci. Regardons maintenant la tension dans laquelle elle se trouve lorsque l'on la reçoit. Donc je peux laisser les capuchons puisque c'est juste en dessous ou alors on les enlève pour avoir plus de facilité. Donc je vais mettre là borne négative ici et la borne positive ici pour te montrer et nous sommes à 13 volts 22 13 volts 19 donc bien comprise entre 50, euh, 30 et 50 voilà tu as 13 volts 22 ça varie hein. c'est parce que ici l'écosse pour les deux bornes ne sont pas complètement mises dessus donc ça bouge tout le temps mais elle est au dessus de 13 volts et c'est ce qui compte et qui est le plus important lorsque tu reçois une batterie 